que en cuanto a las estrategias, la de la defensa es eh, muy conocida, ¿no? La de echarle la culpa a la víctima. Es, eh, sin abrir juicio de valor sobre eh, la, 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 el contenido de, de, de cada posición, de cada argumentación que va a haber acá. Eh, Paula, estamos con nuestro compañero eh, Luis Otero para, bueno... Eh, Profundizar un poquito más sobre esta causa y ver es, exactamente dónde estamos parados con esto. Bueno, esperando de lo que pasó. Si fuera así que Débora tiene alguna dolencia, ¿es responsabilidad de los médicos hacer o no un procedimiento si puede tener alguna, digamos, algún efecto nocivo? Sí, de todas maneras, Paula, se, de, de lo que se hablaba, ninguna, ninguna era tiene causal de muerte eso, directa o inmediata. Por eso digo, bajo, o sea, siempre es responsabilidad del médico que lo atiende claro. eh, en, en este sentido. Con respecto a las defensas, hay dos abogados distintos, hay dos imputados distintos y es muy probable que terminen no sintonizando las defensas. Y esto... Sí. También puede la ayudar al esclarecimiento. Una de la anestesióloga y el otro, y el otro del, endoscopista. del endoscopista, del gastroenterólogo. Eh, Hay Luisa. algo muy importante que la eh. misma clínica manifestó a través de la carta del jefe de gastroenterología. Sí. Que hay una frase clave que dice, el error no es culpa. Si bien jurídicamente eso lo podemos discutir tiempo largo, este, el error no es culpa. ¿Quiere decir que hubo error? ¿Estamos admitiendo eso? Bueno, uh -huh. básicamente... Hay responsabilidad. ¿Vos sabés qué? Porque el error de un médico, 